Good morning, students. Ninth physics third unit fluids. Part that we Last class la buoyancy apathi paato. Aadha buoyancy abdinger a deena na. Or object pande full awo, aladhu padi awo. Fully or partially immersed in the fluid abdina. And the object mala upward direction la acta ha kudiya force tha na maina solro abdina. Buoyant force abdin solro. Ilengla. So, this is the downward direction in the force of the object the weight of the object. This is the bion force. This is equal to the object is float. Now, in the force of the object is sink. In the object, that is the force of the object is higher. object sink. அதுவே பயான் force வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படினா ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்ன ஆகுதுனா फ्लोट ஆகுது அப்படி தான் நம்ம பாத்துறோம் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல இந்த பயான்சிய பேஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிரிமென்ட் என்ன அப்படிን பாத்தீங்கன்னா கார்டீசியன் டைவர் அப்படிங்கிறது கார்டீசியன் டைவர் அதாவது கார்டீசியன் மூல்கி அப்படினு சொல்றது இது சிம்பிள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பென் கேப் ஒரு பேனாவுடைய மூடி கீழ வந்து ஒரு களிமண்ணால செஞ்சிருக்காங்க அது களிமண் இல்ல நாம ஏதாவது ஒரு இரும்பு அந்த மாதிரி அந்த பென் கேப்போட fix பண்ணிக்கலாம் இந்த பென் கேப்ல பாத்தீங்கன்னா உள்ள வந்து கேப் இருக்கும் இல்லையா நமக்கு தெரியும் பென் கேப்னா என்னது அந்த மூடியில வந்துட்டு கீழ வந்து இந்த களிமண் இந்த க்ளே வந்து fix பண்ணிட்டாங்க அப்ப மேல பாத்தீங்க அப்படினா கேப் இருக்கு ஏர் இருக்கு இல்லையா சோ இதுல வந்து ஒரு பாட்டல்ல வந்து half of the bottle அப்படி தண்ணி எடுத்துட்டு உள்ள வந்து அந்த கார்டீசியன் டைவர நம்ம போட்டுட்டு மேல பாட்டல்ல வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிரலாம் இப்ப க்ளோஸ் பண்ணனதுக்கு அப்புறமா இந்த பாட்டல்ல வந்து ஒரு பிரஸ் குடுக்குறீங்க அப்படிን வெயிங்க ஒரு அழுத்தம் நம்ம குடுக்கும் பொழுது இங்க இருக்க கூடிய பிரஷர் அதிகமாகறதுனால இங்க இருக்க கூடிய தண்ணி எல்லாம் எங்க போகும்னா கேப் குள்ள போகும் அப்ப கேப் குள்ள போகும் பொழுது ஏர் அங்க இருக்கு இல்லையா ஏர் வந்து அதனுடைய weight மாறாது பட் இடம் மட்டும் குறையும் இல்லையா சோ அப்ப இடம் குறையும் பொழுது அங்க ஃபுல்லா என்ன ஆகுது அப்படிን பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் ஃபில் ஆகிது அப்ப டென்சிட்டி வந்து மாறுது அப்ப एवरेज டென்சிட்டி வந்து இன்கிரீஸ் ஆகறதுனால இந்த கார்டீசியன் டைவர் வந்து என்ன ஆகுதுனா சிங்க் ஆயிடுது அதே நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிடுறோம் அப்படிን வெயிங்க அந்த பாட்டல்ல வந்து நம்ம ரிலீஸ் பண்றோம் அப்படினா அந்த ஏர் வந்து அதுக்கான இடத்தை வந்து ஸ்பேஸ் பண்ணிக்கும் எக்ஸஸ் வாட்டர் வந்து மறுடியும் அந்த கேப் குள்ள வந்து வெளிய போய்டும் அப்ப டென்சிட்டி வந்து டிகிரீஸ் ஆகறதுனால மறுடியும் இந்த டைவர் வந்து என்ன ஆகும்னா फ्लोट ஆகும் சரிங்களா சோ இதா வந்துட்டு கார்டீசியன் டைவர் கார்டீசியன் மூல்கி அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பிரிமென்ட் எதுக்காகனா பிரின்சிபல் ஆஃப் பயான்சிய டெமோன்ஸ்ட்ரேட் பண்றதுக்காக சரிங்களா மிதப்பு தன்மையை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்றதுக்காக கார்டீசியன் மூல்கி அப்படிங்கிறது சிம்பிள் ஒரு பேனா மூடியில களிமண்ணோட சேர்த்து வச்சிடுறாங்க அந்த மூடிய வந்துட்டு இத ஃபுல்லா வந்து களிமண்ணோட fix பண்ணிட்டு ஒரு தண்ணி இருக்க கூடிய பாட்டில்குள்ள போட்டுறாங்க நாம அந்த பாட்டல வந்து அழுத்தும் பொழுது அழுத்தம் அதிகரிக்கும் பொழுது அதல இருக்க கூடிய எக்ஸஸான வாட்டர் வந்து பேனா மூடிக்குள்ள போயிடு அதனுடைய அடர்த்தி அதிகமாகும் பொழுது அந்த டைவர் வந்து மூழ்கிடுது கார்டீசியன் மூல்கி வந்து மூழ்கிடுது நாம வந்து பாட்டல விட்டுறோம் அதனுடைய அழுத்தம் குறையும் பொழுது என்ன ஆகுதுனா அந்த வாட்டர் எல்லாமே மறுடியும் கீழ வந்துட்டு அடர்த்தி குறையிறதுனால அது மறுடி என்ன ஆகுதுனா फ्लोट ஆகுது இதா வந்து கார்டீசியன் டைவர் நெக்ஸ்ட் நாம பார்க்க கூடியவர் வந்து ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான ஒரு சயின்டிஸ்ட் அவர் வந்து மேத்தமெட்டிஷியன் ஒரு கிரேட் கிரேட் மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் சாதாரண மேத்தமெட்டிஷியன் எல்லாம் கிடையாது அதே மாதிரி அவர் எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்தாலும் அத முடிக்கிற வரைக்கும் அதனுடைய சிந்தனையோட இருக்கிறவர் சோ அத பத்தியே நினைச்சிட்டு மேக்ஸिमम சயின்டிஸ்ட் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு கான்செப்ட் எடுக்கறாங்கன்னா அத பத்தியே யோசிச்சிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா சோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு पर्सन இவர் இவங்க அப்பா வந்து ஒரு ஆராய்ச்சியாளரா இருந்தவர் so ivaru vandu romba kudumbam family pathinga romba well developed ana family da so adula irundhu ivaru padichavaru nareya arivu therai vandu irukkavaru ivaru vandittu indha archeum ivaroda research ellame eppadi irundhuchu appdin pathinga na simple machines pathi da irundhudu adhaadha nama padichir pola chinna class la la first order liver second order third order adhaadha crow bar scissors idala eppadi work aagudhu appdin solittu so adella avarude kandupidippu da idu இவர் இருக்கும் பொழுது அந்த ஹேரோ அப்படின்ற ஒரு மன்னன் வந்து இவர் கிட்ட கேட்டாங்களா சோ உங்களால முடியாதது எதுவுமே கிடையாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அவர் சொல்றாராம் இந்த உலகத்துக்கு வெளியில எனக்கு நிக்கிறதுக்கு மட்டும் ஒரு சின்ன இடம் கொடுங்க நான் இந்த வேர்ல்டு இந்த வேர்ல்டையே நான் தூக்கி காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாராம் சோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு தன்னம்பிக்கையான திறமை வாய்ந்த ஒரு சயின்டிஸ்ட் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்கிமெடிஸ்
அவர் வந்து இந்த ஒரு ஃப்ளோட்டேஷன் நம்ம வந்து எப்படி வந்து மிதக்குறோம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சவர் நம்மளால் ஏன் எப்படி தண்ணியில் வந்து ஒரு பொருள் மிதக்குது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சவர் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் குளிக்கும் பொழுது அவர் பாத் டப்பில் இறங்குறாரு ஸோ அவர் டப்பில் இறங்கும் பொழுது அவர் இறங்கினோம்னா அந்த எக்ஸஸான தண்ணியெலாம் என்னவாகும் கீழே போகும்ல நமக்கே அது தெரியும் தண்ணி வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா அதில் நம்ம கால் வச்சாவோ அல்லது நம்ம இறங்கினாவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்னவாகும் தண்ணி வந்து வெளியே போகும் இல்லையா ஸோ அந்த வெளியே போகிற தண்ணியும் அவருடைய அந்த டைமில் அவருடைய பாடியை வந்து வெயிட் லாஸ் ஆன மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாரு ஸோ அதை ஃபீல் பண்ண உடனே அவர் என்ன பண்ணுறாருனா யுரேக்கா யுரேக்கான்னு எழுந்து கற்றுக்கிட்டே ஓடுறார் ஸோ இதுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்டோரி உண்டு நம்ம அதை அப்புறமா பார்க்கலாம் கற்றுக்கிட்டே போகிறார் யுரேக்கா அப்படின்னா ஐ ஹேவ் ஃபவுண்ட் இட் அப்படின்னு அர்த்தம் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எப் எந்த நேரமும் ஒரு செயலினுடைய முழு சிந்தனையாகவே இருக்கக்கூடியவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஆர்கிமெண்டிஸ் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு பார்ஷியலி ஆர் ஃபுல்லி இம்மாஸ்டினிய ஃப்ளூயிடு ஒரு பொருளானது பகுதி அளவு அல்லது முழுவதுமாக ஒரு ஃப்ளூயிடு பாய்மங்களில் மூழ்கி இருக்கும் பொழுது இட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அண்ட் அப்திரஸ்ட் அது வந்து என்ன பண்ணுது ஒரு அப்திரஸ்ட்டை ஃபீல் பண்ணுது அது மேலே ஒரு மேல் நோக்கு விசை செயல்படுறதா அது உணருது அந்த மேல் நோக்கு விசை அப்படிங்கிறது அந்த அப்திரஸ்ட்டுங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா அப்பேரண்ட் லாஸ் ஆஃப் வெயிட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் சரியா ஸோ அது தண்ணிக்குள்ளே வந்து மூழ்கும் போது அது இழக்கிறதா ஃபீல் பண்ணுறோம் இல்லையா அதனுடைய எடை இழக்குதா இழக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுது இல்லையா அந்த இழந்த எடைக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நம்ம இறங்கும் பொழுது அந்த தண்ணி வெளியே போகுது இல்லைங்களா அந்த டிஸ்பிளேஸ்டு வாட்டர் அதனுடைய வெயிட்டுக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறார் அதுதான் வந்துட்டு ஆர்கிமெட்டிஸ் பிரின்சிபிள் அப்படிங்கிறது ஆர்கிமெட்டிஸ் பிரின்சிபிள் ஸ்டேட்ஸ் தட் வென் அ பாடி இஸ் பார்ஷியலி ஆர் ஹோலி இம்மாஸ்டு இன் ஃப்ளூயிட் இட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அண்ட் அப்திரஸ்ட் ஆர் அப்பேரண்ட் லாஸ் ஆஃப் வெயிட் விச் ஈஸ் ஈக்குவல் டு த வெயிட் ஆஃப் த ஃப்ளூயிட் டிஸ்பிளேஸ்டு பை த இம்மாஸ்டு பார்ட் ஆஃப் த பாடி இங்கே இம்பார்ட்டன் வந்து என்னென்னா இம்மாஸ்டு பார்ட் ஆஃப் த பாடி இப்போ நம்ம எந்த அளவுக்கு மூழ்கி இருக்குமோ அந்த அளவுக்கான ஃப்ளூயிடு தான் வந்து எங்கே போயிருக்கோன்னா வெளியே போயிருக்கும் சரிங்களா ஸோ அந்த வெளியே போன ஃப்ளூயிடுடைய வெயிட்டும் அந்த அப்திரஸ்டும் எப்படி இருக்கும்னா ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் வந்து ஆர்கிமெட்டிஸ் உடைய பிரின்சிபல் சரியா ஸோ மறுபடியும் தமிழில் பார்க்கலாம் ஆர்கிமெட்டிஸ் தத்துவம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு பொருள் முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ ஓய்வு நிலையில் உள்ள பாய்மத்தில் மூழ்கும் பொழுது பாய்மம் அது இம்பார்ட்டண்ட்டு பாய்மம் எப்படி இருக்கணும் ஃப்ளூயிட்ஸ் வந்து ரெஸ்டில் இருக்கணும் ஸோ மூழ்கும் பொழுது அப்பொருள் இடப்பெயர்ச்சி செய்த பாய்மத்தின் எடைக்கு சமமான மேல் நோக்கு விசையை உணரும் இப்போ அது மூழ்குது அப்படின்னா அதனால தண்ணி வந்து என்னவாகும் வெளியே போகும் இல்லையா எக்ஸஸ் வாட்டரு அந்த எக்ஸஸ் வாட்டருக்கு அதனோட வெயிட்டுக்கு ஈக்குவலான ஒரு மேல் நோக்கு விசையை அது உணரும் இந்த மேல் நோக்கு விசையினால் பொருள் தன் எடையின் ஒரு பகுதியை இழக்கிறது எடையில் ஏற்பட்ட இந்த இழப்பு இந்த எடையில் ஏற்பட்டக்கூடிய இந்த இழப்பு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மேல் நோக்கு விசைக்கு சமமாக உள்ளது அப்படிங்கிறது தான் ஆர்கிமெண்டேஸோட தத்துவம் சிம்பிள் தான்ப்பா ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ ஆப்ஜெக்டை வந்து இது ஒரு பொருள் இந்த பொருளை வந்து காற்றில் எடை எடை இடை எடுக்கிறாங்க எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் நியூட்டன் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சரியா இதே பொருளை தண்ணிக்குள்ளே இப்படி ஒரு பீக்கரில் தண்ணி வச்சு அதுக்குள்ளே மூழ்க வைக்கிறாங்க அப்போ இது காட்டக்கூடிய எடை வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் நியூட்டன் இருக்குது சரியா இப்போது இது வந்து நீரில் வந்து எவ்வளோ எடையை இழந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நியூட்டன் வந்து எடை இழந்திருக்கு இல்லையா இந்த இழந்த எடைங்கிறது இந்த ரெண்டு நியூட்டன்கிறது எதுக்கு சமமாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது உள்ளே முழுகும் பொழுது தண்ணி வெளியே வந்து பார்த்தீங்களா இந்த வெளியேற்றப்பட்ட திரவத்தினுடைய எடைக்கு சமம் அதுவும் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நியூட்டன் இருக்கும் அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து ஆர்கிமெட்டிஸுடைய தத்துவம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃபுல்லியோ அல்லது பார்ஷியலியோ முழுமையாகவோ அல்லது பாதியாகவோ ஒரு ஃப்ளூயிடுக்குள்ளே வந்துட்டு இம்மஸாக இருக்கும் பொழுது அது மேலே என்னவாகுதுன்னா ஒரு அப்திரஸ்ட் வந்துட்டு ஆக்ட் ஆகுது அந்த அப்திரஸ்ட் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் உள்ளே முழுகும் பொழுது வாட்டர் வெளியே வருது இல்லையா அந்த டிஸ்பிளேஸ்டு ஃப்ளூயிட வெயிட்டுக்கு
அப்பேரண்ட் லாஸ் ஆஃப் வெயிட் ஆஃப் த பாடி அப்பேரண்ட் லாஸ் ஆஃப் வெயிட் ஆஃப் த பாடி அப்பேரண்ட் லாஸ்னா என்னது தண்ணிக்குள்ள அது முழுகும் பொழுது எவ்வளவு எடை இழந்ததாக தோன்றுதோ அதுதான் வந்து அப்பேரண்ட் லாஸ் சரியா ஸோ அப்போ அப்திரஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு வெயிட் ஆஃப் த ஃப்ளூயிட் டிஸ்பிளேஸ்டு அப்திரஸ்ட் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கு வெயிட் ஆஃப் த ஃப்ளூயிட் டிஸ்பிளேஸ்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கு ஆல்சோ ஈக்குவல் டு அப்பேரண்ட் லாஸ் ஆஃப் வெயிட் ஆஃப் த பாடிக்கு ஈக்குவல் ஸோ அப்பேரண்ட் வெயிட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்டுங்கிறது என்னது அப்பேரண்ட் வெயிட் வந்துட்டு தண்ணிக்குள்ள அது இருக்கக்கூடிய வெயிட் தான் அப்பேரண்ட் வெயிட் இப்போ நான் எட்டு நியூட்டன் சொன்னாலே தண்ணிக்குள்ள அது அப்பேரண்ட் வெயிட் ஸோ இப்போ ஏர்ல வந்து ட்ரூ அப்பேரண்ட் வெயிட்டுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா ட்ரூ வெயிட் ஆஃப் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மைனஸ் அப்திரஸ்ட் அப்போ ட்ரூ வெயிட் எவ்வளோ டென் இருக்கு சரியா அப்போ அப்திரஸ்ட் எவ்வளோ ஆக்ட் ஆகுது டூ ஆக்ட் ஆகுது அப்போ டென் மைனஸ் டூ வந்து எவ்வளோ எயிட் அப்போ அப்பேரண்ட் வெயிட் வந்து எவ்வளோ வந்துருது எயிட் வந்துருது அவ்வளோதான் இதான் வந்து ஆர்கிமிட்டிஸ் உடைய பிரின்சிபிள் சரியா ஸோ இங்கே பாருங்க இங்கே வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 கேஜி இருக்கு அம்மாவா ஏர்ல வந்து 5 கேஜி இருக்கு இதே வந்து வாட்டர்ல வந்து எவ்வளோ காட்டுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ கே அதாவது த்ரீ கேஜி காட்டுது இப்போ வாட்டர்ல இது காட்டக்கூடிய வெயிட் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ கேஜி ஆனால் ஏர்ல எவ்வளோ இருக்கு ஃபைவ் கேஜி அப்போ இது எவ்வளோ லாஸ் ஆயிருக்கு டூ கேஜி லாஸ் ஆயிருக்கா அப்போ அந்த அப்திரஸ்ட்டும் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா டூ நியூட்டனா இருக்கும் சரியா வெயிட்ல சொன்னோம் வெயிட் அப்படின்னா நியூட்டன் இல்லையா அப்போ இந்த நீர் இந்த வாட்டர் வந்து ஒரு எதிர்ப்பு விசைய கண்டிப்பா குடுக்கும் தண்ணிக்குள்ள நம்ம எந்த ஒரு பொருளை போட்டாலும் வாட்டர் வந்து அதனுடைய எதிர்ப்பை வந்து குடுக்கும் சரியா சோ அப்ப அது எவ்வளவு குடுக்குதுன்னா டூ நியூட்டன் குடுக்குது இந்த டூ நியூட்டனும் இந்த த இதனால வெளியே வந்து பாத்தீங்களா இந்த வாட்டரு இதனுடைய வெயிட்டும் எப்படி இருக்கும்னா ஈக்குவலா இருக்கும் அதான் வந்துட்டு ஆர்கமெட்டிஸ் பிரின்சிபல் கிளியர் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ சிம்பிள் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் ஆஃப் ஃப்ளோட்டேஷன் இந்த ஃப்ளோட்டேஷனுடைய லா என்ன மெயின் லா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் ஆஃப் அ ஃப்ளோட்டிங் பாடி இந்த ஃப்ளூயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு த வெயிட் ஆஃப் த ஃப்ளூயிட் டிஸ்பிளேஸ்டு பை த பாடி இப்போ வெயிட் ஆஃப் த ஃப்ளோட்டிங் பாடி இது ஃப்ளூயிடுன்னு வச்சுக்கலாம் இது ஃப்ளூயிடு இல்லையா இதில் வந்து ஒன்று ஃப்ளோட் ஆகிட்டுருக்கு இந்த பாடியுடைய வெயிட்டும் இதனால வெளியே போச்சு பார்த்தீங்களா அந்த வாட்டரோட வெயிட்டும் அந்த ஃப்ளூயிடோட வெயிட்டும் ஈக்குவல் அப்போதான் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃப்ளோட் ஆகும் ஒரு ஆப்ஜெக்டோடைய வெயிட்டும் அதனால டிஸ்பிளேஸ் ஆன ஃப்ளூயிடோட வெயிட்டும் ஈக்குவல் அப்படின்னா மட்டும்தான் ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்ன ஆகுது ஃப்ளோட் ஆகுது சரியா ஸோ அதான் வந்து ஃபஸ்ட் ரூல் ஃபஸ்ட் ரூல் என்னது வெயிட் ஆஃப் த ஃப்ளோட்டிங் பாடி இந்த ஃப்ளூயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு த வெயிட் ஆஃப் த ஃப்ளூயிடு டிஸ்பிளேஸ்டு பை த பாடி அதாவது பாய்மத்தில் ஒரு பொருள் மிதக்கும் பொருளினுடைய எடையும் ஒரு பாய்மத்தில் மிதக்கும் பொருளினுடைய எடையும் அந்த பொருளினால் வெளியேற்றப்பட்ட பாய்மத்தினுடைய எடையும் சமமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் அது ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்படின்னா எப்பவுமே மிதக்கக்கூடிய பொருள் வந்து பருமன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் எப்படி இருக்கும்னா பருமன் வந்து வால்யூம் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கக்கூடியது டென்சிட்டி லெஸ்ஸாக இருக்கும் வால்யூம் வந்து ஹையாக இருக்கும் ஃப்ளோட்டிங் பாடி இது இதுவே நமக்கு வந்து நார்மல் வாட்டரை விட சால்ட் வாட்டரில் வந்து டென்சிட்டி அதிகம் ஸோ டென்சிட்டி வந்து மோர் பயான்சியை கொடுக்கும் அந்த பயான் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த மிதப்பு விசைங்கிறது வால்யூமை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க மாதிரியே டென்சிட்டியும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் நம்ம சால்ட் வாட்டரில் வந்துட்டு ஒரு ஒரு எக் எடுத்துக்கிறோன்னு வைங்க எக்கு வந்து நார்மல் வாட்டர் ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் போட்டோம்னா உள்ளே முழுகிடும் அதுவே சால்ட் கலந்து சால்ட் வாட்டரில் போட்டோம்னா ஃப்ளோட் ஆகும் ஏன்னா டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது அதனுடைய பயான் ஃபோர்ஸும் என்னவாகுதுன்னா மிதப்பு விசையும் அதிகமாகும் அதனால் எக்கு வந்து என்னவாகுனா ஃப்ளோட் ஆகும் ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த ரூல் ஃப்ளோட்டேஷனுடைய ஃபஸ்ட் ரூல் செகண்ட் ஒன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளோட்டிங் பாடி இப்ப சென்டர் ஆஃப் இது வந்து என்னது மிதக்கும் பொருள் மிதக்கும் பொருளுடைய சென்டர் பாயிண்ட் ஈர்ப்பு மையம் மிதக்கும் பொருளினுடைய ஈர்ப்பு மையம் எப்படியுமே சென்டர்ல தான் இருக்கும் ஒரு புள்ளி நடு புள்ளி வழியாகத்தான் செயல்படும் பார்ட்டிகல்ஸை வந்து எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் சமமா இருக்கணும் சரியா சோ அந்த புள்ளி தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியும் அண்ட் சென்டர் ஆஃப் பயான்சி இந்த பயான் ஃபோர்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அதனுடைய சென்டரும் ரெண்டுமே வந்து சேம் வெர்டிக்கல் லைன்ல இருக்கும் இப்போ பயான்சிங்கிறது இப்
அடுத்தது அதனால் வெளியேற்றப்பட்ட நீரின் அடையும் சமமாக இருக்கும் நீர் அப்படிங்கிறது ஃப்ளூயிடுன்னு வச்சுக்கோங்க பாய்மம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க பாய்மத்தின் அடையும் சமமாக இருக்கும் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா மிதக்கும் பொருளினுடைய ஈர்ப்பு மையமும் மிதப்பு விசையின் மையமும் ஒரே நேர்கோட்டில் அமையும் சரியா சேம் வெர்டிக்கல் லைனில் இருக்கும் இதுதான் வந்துட்டு என்னது லாஸ் ஆஃப் லொட்டேஷன் மிதப்பு விதிகள் அப்படிங்கிறது இதோட நமக்கு வந்துட்டு தேர்ட் யூனிட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ நம்ம மறுபடியும் என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துருவோம் பயான்சினா என்னன்னு பார்த்தோம் அதாவது மிதப்பு விசைனா என்ன மிதப்பு தன்மைனா என்ன பொருள் எப்பொழுது மிதக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுக்கான ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் கார்டீசியன் மூழ்கினா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அடுத்து ஆர்கிமெட்டிஸ் பிரின்சிபிள் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆர்கிமெட்டிஸ் பிரின்சிபிளுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு அது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து லாஸ் ஆஃப் லொட்டேஷன் பார்த்தோம் ஸோ இதோட லெசன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க ரொம்ப ஈஸியான லெசன் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான லெசன் இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கொஷனும் நமக்கு இம்பார்ட்டன்னா எல்லாமே நல்லா தல தரவாக படிச்சுக்கலாம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்